con la presentación de Jesús Enrique Elizalde, el flaco Elizalde, concluyó la Feria de San José Patriarca en el municipio de Tecuanapa, donde la gente se divirtió con el jaripeo y la monta de toros, que a través de la presidencia municipal que representa el alcalde René Morales Leiva, les llevó esa diversión de una forma gratuita. El flaco Elizalde, uno de los de la dinastía Elizalde, fue recibido en su casa por el alcalde René Morales Leiva, quien acompañado de su esposa, Teodosia Luna Ponce, familiares y amigos más cercanos, saludaron al hermano de Valentín Elizalde, el flaco Elizalde, quien ya grabó 12 discos, según declaraciones que realizó. Que nos hicieron la invitación por acá del municipio para venir a, a traerle nuestra música y pues aquí andamos muy agradecidos con toda la gente bonita por acá y pues ahora sí que a divertirnos y a divertir a la gente también. No tiene miedo. Pues no, miedo, el miedo está en todas partes, ¿no? Pero pues, lo, gracias a Dios, eh, pues nosotros nos, nos sentimos a gusto, nos sentimos tranquilos. Como le digo, yo hace rato lo comentaba, venimos con, con la gente del pueblo, venimos con la gente que, que pues que, que están bien o que están bien y pues acá andamos con ellos, gracias a Dios. Ya por la noche, la gente se concentró en la cancha del centro de Tecuanapa, donde bailaron y disfrutaron de la música de banda que acompaña a Jesús Elizalde, el flaco Elizalde. Habló de los momentos de angustia que vivió la familia con la muerte de su hermano Valentín Elizalde, quien en plena fama como cantante fue asesinado, pero comprendió que la vida sigue y decidió incursionar en la vida artística. La verdad, sí nos han tocado eh, pues, eh, situaciones eh, difíciles a veces, un poco difíciles en veces, pero pues gracias a Dios no, no ha pasado mayores, ¿no? Con todo este relajo que está pasando de, de violencia, y no nada más eh, por acá, por ese lado donde andamos ahorita en Guerrero, sino que en muchas partes del país, igual nada más tratamos de, de cuidarnos, ¿no? Los lugares donde, donde vayamos, de que vayamos ahora sí que, que pues a lugares que están eh, pues un poco más protegidos, ¿no? Un poco más, más en orden, porque pues muchas veces sí, sí entra un poquito la desconfianza, pero pues la verdad tratamos de cuidarnos lo más posible y pues de ir con la con la gente pues que, que, que pues nos garantiza que, que estamos bien con ellos y todo. El flaco Elizalde reconoció que el éxito que ha tenido se lo debe al público, por ese motivo... Sigue en los escenarios de jaripeos, palenques y presentaciones masivas, como la que hizo en el municipio de Tecuanapa. La verdad que, que contentos, contentos por ese bonito apoyo y pues ahora sí que pidiéndoles igual, que nos sigan apoyando y pues ahora sí que, que se sigan divirtiendo junto con nosotros, no que vayan eh, a nuestros eventos porque venimos para eso, para que la gente se divierta, que se la pase bonito y pues igual tratar de una manera eh, pues también de socializar bien en, en, en un buen ambiente con todas las familias. ¿Olvidado todo lo pasado? No se olvida, hay cosas que no se olvidan, la verdad, hay cosas que no se olvidan, simplemente, pues, igual sirven de experiencia, más que nada. Es un ambiente tan bonito, porque de verdad, esto nos da mucha alegría. Estar muy tranquilo es una tranquilidad aquí en nuestro pueblo, nuestro municipio, las comunidades que hoy en Galana, aquí en mi municipio, estamos de fiesta. Estamos contentos, muy orgullosos para trabajar con este pueblo tan bonito, Tehuanapa y sus comunidades. Algo muy sano, muy, mucha tranquilidad. Vamos a trabajar por el bien de Tehuanapa. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.